Hi guys! A múltkori egyszerű jelen idő, vagyis a present simple után ma a present continuous-ról, vagyis a folyamatos jelen időről fogok beszélni nektek. Nézzük meg először, hogy mikor használjuk ezt az igeidőt. Az egyszerű jelennel ellentétben ezt időszakos, ideiglenes cselekvéseknél használjuk. Például, she's working at home today. Ő ma otthon dolgozik. Vagy, ma nem megy be iskolába. stb. A második használat az a beszéd pillanatában, vagy a körül történő cselekvés történés. She is looking for a job as a nanny in Madrid. Ő munkát keres babysitterként Madridban. Vagy például Who are you looking for? Kit keresel? Épp most történik. Cselekvés történés. A harmadik használat, amikor változó, fejlődő állapotról beszélünk. Például The new company is growing steadily. Az új cég folyamatosan növekszik. Vagy például This company is developing a new software. Ez a cég egy új szoftver, szoftver fejlesztésén dolgozik, vagy épp egy új szoftvert fejleszt ki. A negyedik használat. Akkor használjuk ezt, amikor a jövőben lezajló erőre megbeszélt vagy megszervezett cselekvésről van szó, egy lefixált jövőbeli tervről. Például We are attending a lecture on Friday. Pénteken részt veszünk egy előadáson. És az utolsó használat, amikor valakinek a bosszantó viselkedéséről vagy szokásairól beszélünk. Például He is always biting his nails. Mindig rágja a körmét. Vagy He is always borrowing money. Mindig pénzt kér kölcsön. Nézzük meg a képzését. A létige ragozott alakja és az ige inges alakját fogjuk ebben az ige időben használni. Egy kicsit ismétlésképpen nézzük meg a létigék ragozását. Baromi egyszerű. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, és they are. Ebben az igé időben a segédigék a létigék lesznek, és azoknak a tagadásai I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, és they aren't. Ennek az igé időnek is vannak jellemző időhatározói, például a now, azt jelenti, hogy most, I'm reading a book now, most egy könyvet olvasok. At the moment, ebben a pillanatban, She's running at the moment. Ebben a pillanatban éppen fut. Ahogy az egyszerű jelen időnél is említettem, vannak kivételek, illetve máshogy írjuk, amikor az egyes szem harmadik szemében ez kerül az igék végére. Itt pedig ugye az igék végére ING-t és inget fogunk rakni. Nem mindenhol változik, de azért nézzünk meg egy pár példát. Az első csoportban olyan igéket szedtem össze nektek, ahol nem változik. Paint, painting, fest, cook, cooking, főz, go, going, megy, shoot, shooting, lő, eat, eating, eszik, drink, drinking, iszik. A második csoportban, ha megnézitek, az igék szótárjalakban E betűre végződnek, viszont ha mi ING-t írunk, vagyis inget írunk a végére, akkor az E betű automatikusan kiesik. Write writing, írni, bite biting, harapni, have having, birtokolni, cure curing, gyógyítani, dance dancing, táncolni, make making, csinálni, készíteni. Az utolsó csoport pedig az Y-ra végződő ijék, ezeknél sem fog változni semmi, csak az ING-t a végére írjuk. Például fly flying, repülni, hurry hurrying, sietni, buy buying, venni, try trying, próbálni, enjoy enjoying, élvezni, tidy tidying, rendet rakni. Viszont vannak kivételek, olyan kivételes igék, 
amiknek ha végére ING-t rakunk, akkor az utolsó mással hangzó az duplázódni fog. Ezek a B-re, D-re, G-re, R-re, M-re, N-re, P-re, R-re és T-re végződő igék. Nézzünk egy pár példát. Grab, grabbing, megfog, megragad. Travel, traveling, utazni. Swim, swimming, úszni. Ban, banning, az a kitagadni vagy tiltani. Ship, shipping, lejelentheti ezt is, hogy behajózni, de például szállítani is. Prefer, preferring, az pedig jobban szeret valamit valaminél, vagy preferál. Sajnos ebben az igeidőben vannak kivételek, és ezt csak erős idegzetűeknek ajánlom. Viszont ha ezeket megjegyzitek, akkor ezt mind az összes 12 igeidőben fel tudjátok használni. Tehát ezek a kivételek nem csak a jelenre igazak, hanem a múltra, a jövőre és így tovább. Az első csoport, az a birtoklást kifejező igék. Ide olyan igéket gyűjtöttem össze, és azoknak bizonyos jelentéseit, amelyeket nem lehet folyamatos igéidőbe tenni, legyen szó múltról, jövőről vagy jelenről. Tehát az első csoport a birtoklás, a have. Hogyha a have azt jelenti, hogy birtokolni, akkor nem haraghatjuk folyamatos jelen időbe, illetve semmilyen folyamatos igeidőbe. De ha aktív cselekvésről beszélünk, például have a shower, vagy have lunch, have dinner, akkor az már egy teljesen más értelmet nyer, és rakhatjuk ezeket inges alakba. Valamint, amit még tilos folyamatos alakba rakni, inges alakba, az a belong to, az azt jelenti, hogy tartozni valakihez, own, possess, mind a kettő azt jelenti, hogy birtokolni, contain, tartalmaz, consist of, áll valamiből. A második csoport az érzelmeket kifejező igék. Itt egyik igét sem rakhatjuk folyamatos igeidőbe. Love, szeret, like, szeret, tetszik, prefer, preferál, hate, utál, dislike, nem szeret, want, akar, és need, szüksége van valamire. A harmadik csoport az az hát nevezük agytevékenységet kifejező igéknek. Például a think. Ezt nagyon gyakran használjuk. I think. Ugye ez magyarra fordítva szerintem. Vagy én azt gondolom. Ezt nem rakhatjuk folyamatos igeidőbe. Viszont ha azt mondom, hogy gondol, azon gondolkozom, hogy elmegyek nyaralni. I'm thinking of going on holiday. Akkor ugye már teljesen más értelme lesz a szónak. És akkor már rakhatjuk folyamatos igeidőbe. Valamint a know, tud, ismer, realize, rájön, understand, ért, megért, believe, hisz, remember, emlékezik, forget, elfelejt, mean, jelent, suppose, feltételez, ezeket szintén nem rakhatjuk folyamatos igeidőbe. Az utolsó csoport a kivételeknél pedig az érzékelést kifejező igék. Ha azt mondjuk, hogy see, mint lát, vagy azt is jelentheti, hogy értem, szoktuk mondani, hogy I see, akkor azt nem rakhatjuk folyamatos ö, igéidőbe, de azt mondjuk, hogy I'm seeing my brother tomorrow, találkozom a testvérem, testvéremmel holnap, akkor azt már rakhatjuk inges alakba, illetve folyamatos igéidőbe. Aztán smell, mint szaga van, például... Ö, This fish smells bad. Ennek a halnak rossz szaga van, akkor nem rakjuk, viszont hogyha mondjuk My mother is smelling the roses in the garden, az anyukám szagolgatja a rózsákat a kertben, akkor ugye kettőnek más jelentés van, akkor már rakhatjuk folyamatos igeidőbe. Ugyanígy működik a taste, mondjuk This soup tastes good. Ennek a levesnek jó íze van, vagy I'm tasting this soup, én ízlelgetem, vagy kóstolgatom ezt a levest. A feel, például I feel that you are making mistakes, úgy érzem, úgy gondolom, hogy hibát követsz el, ebben az esetben nincsen folyamatos igédeje. Aztán a következő az a look, mondjuk kinéz valahogyan. 
Mm, you look like your mother. Úgy néz ki, mint anyukát. Vagy you look good. Jól néz ki. Akkor nem lakjuk folyamatos időbe. De ha mondjuk I'm looking out of the window. Éppen az ablakon kifele nézek. Vagy nézek ki az ablakon. Akkor már lehet folyamatos alakja. És a here, mint hallani, szím tűnik, boldognak tűnik, vidámnak tűnik, ezeknek nincsen folyamatos uh, igeidejű alakjuk. Tehát, ha ilyennel találkoztok, akkor, és mondjuk különbséget kell tennetek az egyszerű és a folyamatos jelen között, akkor tudjátok majd, hogy csak az egyszerű jelen időnél lehet használni, vagy például egyszerű múltnál, egyszerű jövőnél, és így tovább. Tehát ez mindegyik igeidőre igaz. Összeírtam nektek néhány mondatot kijelentő módban, hogy példákkal is tatuáljam a folyamatos jelen időt például. I'm visiting my grandmother on Sunday. Vasárnap meglátogatom a nagymamámat. You are singing. Te énekelsz. She is having a shower at the moment. Éppen zuhanyzik ebben a pillanatban. He is always borrowing money. Mindig pénzt kér kölcsön. It is working well now. Most jól működik. We are having a barbecue. Grillezünk. You are studying biology. Biosz tanulsz. Illetve biosz tanultok. És they are whispering. Ők suttognak. Nézzük meg a folyamatos irányidő tagadását. I am not cooking today. Nem fogok ma főzni. Vagy nem főzök ma. You aren't going out with your friends at the weekend. Nem fogsz uh, elmenni a barátaiddal szórakozni a hétvégén. She isn't doing her homework. Ő nem csinálja a házi feladatát. He isn't traveling to the UK. Nem fog az Egyesült Királyságba utazni. It isn't working at the moment. Ebben a pillanatban ez nem működik. We aren't looking for you. Mi nem téged keresünk. You aren't going to Amsterdam next week. Jövő héten nem mentek Amsterdamba. They aren't listening to me. Ők nem figyelnek rám, vagy ők nem hallgatnak rám. És végül, de nem utolsó sorban kérdezünk is. Am I doing this right? Ezt jól csinálom? What are you doing after school? Mit fogsz suli után csinálni? Why is she eating the chocolate before lunch? Miért teszi azt a csokit ebéd előtt? Where is he going to? Hova megy? Why is it making this noise? Miért adja ki ezt a hangot? Are we watching this film tomorrow? Megnézzük ezt a filmet holnap. Are you coming with us? Velünk jössz. Why are they looking at me like this? Miért néznek ők így rám? Ideiglenes vagy időszakos, vagy nem mindig fennálló cselekvéseknél, épp folyamatban lévő cselekvéseknél, jövőbeli terveknél, illetve idegesítő szokásoknál használjuk a present continuous vagyis a folyamatos jelen időt. Képzések arra létig eragozott alakja, illetve az igének az inges alakját, ing is alakját használjuk. A segédigék, ugye a létigék ragozott formái, illetve a tagadó, formái alakjai, és a két legjellemzőbb időhatározó szó az a now és at the moment, ugye most és ebben a pillanatban. Köszönöm, hogy végignézted és végighallgattad a videómat, remélem hasznosnak találtad. Ha maradt még kérdésed vagy bármilyen kérésed, akkor írj nyugodtan az e-mail címemre, valamint látogass el blog oldalamra és a nyelviskolám honlapjára. És az utóbbi találni fogsz, illetve feliratkozhatsz egy 12 hetes ingyenes tanulmányra, ami arról szól, hogy hogyan tanuljunk nyelveket. See you guys!